ஹலோ ஃபேமிலி அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்க விக்னேஷ் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது உங்க சேனல் விக்னேஷ் சோ இந்த வீடியோல நம்ம புதுசா கொண்டு வந்திருக்கிற ஒரு நார்மலைசேஷன் ரூல்ஸ் அதாவது பெர்சன்டைல் பேஸ்ட் நார்மலைசேஷன் ரூல்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் அண்ட் இந்த அப்டேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேத்து வந்துச்சு நேத்து ஆக்சுவலா ரெண்டு அப்டேட் வந்துச்சு அதுல ஒரு அப்டேட் நான் நேத்து ஈவினிங் அப்டேட் பண்ணேன் அண்ட் இது இன்னொரு அப்டேட் நார்மலைசேஷனோட அப்டேட் சோ இங்க நான் கீழே வர கிளிக் கேர் இது வந்து நேத்தே நம்ம பார்த்துட்டோம் அடன்டம் நம்பர் ஒன் டூ கோரிஜண்டம் அண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் நம்பர் ஃபோர் டேட்டட் செவன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஓகே ஆக்சுவலா செவன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூல வந்த ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் அதுல ஒரு சேஞ்ச் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க அது எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலா பாக்கலாம் சோ நீங்க நம்ம சேனலுக்கு இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் ஆல்ரெடி இருக்கு அண்ட் இனிமே வர போறதும் ஒவ்வொன்றும் ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸா உங்களுக்கு இருக்க போகுது ஸோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணுங்க ஓகே வாங்க இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாத்துருவோம் இந்த வீடியோவை மறக்காம ஃபுல்லா பாருங்க கண்டிப்பா இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்தா இருக்கும் காரணம் என்னன்னா இந்த புதுசா இருக்கிற இந்த நார்மலைசேஷன் என்ன பழைய நார்மலைசேஷனுக்கும் இந்த புது நார்மலைசேஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இது நல்லதா இல்ல இந்த நார்மலைசேஷன் ஏதாவது நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் ஏற்படுத்துமா இதுக்கு முன்னாடி என்ன நார்மலைசேஷன் பண்ணுவாங்க pair of 15.1 of sin number rrc 0 bar 2019 adavadhu idhila enna solliranga na rrc group d 2019 la vanda full notification irukla and the full notification la para number 15.1 ah eduthittu idhila ulla para va sekranga adavadhu idhila irundhu na ungalku enna solla varan appadina inime railway la endha exams nadandhalum indha percentile normalization dhaan pannuvaanga இதுக்கு முன்னாடி பண்ண நார்மலைசேஷன் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நார்மலைசேஷன் ஃபார்மெல்லாம் கிடையாது இனி எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லயுமே பெர்சன்டைல் பேஸ்ட் நார்மலைசேஷன் தான் ஓகே வித் ரெஃபரன்ஸ் டு தீட்டைல் டிஸ் சென் பப்ளிஷ்ட் ஆன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டூ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டூ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல தான் அப்ளிகேஷன் வந்துச்சு சரியா நிறைய பேர் வந்து அப்ளை பண்ணலாமா அப்ளை பண்ணலாமா கேக்குறீங்க அந்த டைம்ல அப்ளை பண்ணவங்களுக்கு தான் இப்போ எக்ஸாம் அண்ட் கோரி ஜெண்டம் அண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் நம்பர் ஃபோர் பப்ளிஷ் ஆன் செவன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ த்ரூ த வெப்சைட்ஸ் ஆஃப் ஆர்பிஸ் Following is inserted. Adelaide the one is sacred. Okay. For normalization across shifts, RRB shall use the percentile equivalence. Percentile scores. Percentile scores are scores based on the relative performance of all those who, who appear for the examination. The marks obtained are transformed into a scale ranging from 100 to 0 for each shift of examinees. A percentile score is not the same as the percentage of marks obtained. This is very important. Percentile score is where percentage of marks total ah vera adha enna percentile ellame paaka porom video skip pannadinga the percentile score indicates the percentage of candidates that have scored equal to or below that particular percentile in that examination therefore the topper highest score of each shift will get the same percentile of 100 which is desirable the marks obtained in between the highest and lowest scores are also converted to up நீங்க வர போற குரூப் டில ரா மார்க் எவ்வளவு வேணும்னாலும் எடுங்க இத உங்களோட மெரிட் லிஸ்ட்ல கணக்கே எடுத்துக்க மாட்டாங்க பெர்சன்டைல் பேஸ்ட் நார்மலைஸ்டு ஸ்கோர் தான் உங்களோட ஃபைனல் மெரிட் லிஸ்ட்டுக்கு போகும் சரியா ஃபைனல் மெரிட் லிஸ்ட் எதுல ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க இந்த பெர்சன்டைல் பேஸ்ட் நார்மலைஸ்டு ஸ்கோரை வச்சுதான் ஓகே சரி பெர்சன்டைல் ஸ்கோர் எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்க நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட் அப்பியட் இந்த ஷிஃப்ட் வித் ரா ஸ்கோர் ஈக்குவல் டு or less than the candidate divided by total number of candidates who appeared in the shift into 100 seriya inda formula kuda nariya perukku puriyadhu na example solumbodhu so, ungalku top to bottom ellame purinjirum first notification fulla padichiruvom adukapra example ku polam 
the percentile scores for the uh, raw score of all candidates for all shift would be merged and shall be called the rrc scores which will then be used for the compilation of results and further processing for deciding the merit allocation okay so the percentile score da ungaloda raw score kedaiye kedai percentile score will be added up to 5 decimal places ungalke theriyum poduvave cut off vandu pathina ipo for example 81.25967 nu varudhu veengala point ku appuram 5 digit varaikum pogum cut off adha dhaan solliranga idhu onnum pudhus illa epiyume appadi dhaan seriya in case of two or more candidates securing same normalized percentile score kandipa idhu vaippu irukku இந்த மாதிரி புது பெர்சன்டைல் பேஸ்ட் நார்மலைசேஷன்ல ஒரே மார்க் ஒரே பெர்சன்டைல் நிறைய பேர் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி பெர்சன்டைல் நிறைய பேர் எடுத்துட்டா என்ன பண்ணுவாங்க சேமா எடுத்த பர்சனோட ஏஜ் பார்ப்பாங்க யாரோட ஏஜ் அதிகமா இருக்கோ அவங்கள தான் ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் சப்போஸ் ஏஜும் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு ஒரே டேட் ஆஃப் பர்த்தா இருந்துச்சுன்னா ஏ டு ஜெட் ஆர்டர்ல ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல எடுப்பாங்க ஏல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி யாருக்கு சீக்கிரமான அந்த ஆல்பபெட் வருதோ அவங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் அடுத்து உள்ளவங்க அடுத்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க Though Railway Administration reserves the right to modify the formula, adopt different formula based on technical consideration, all other terms and conditions of the SIN number RRC01 for 2019 will remain unchanged. So, this is the next update. Complete change on normalization, percentile based on normalization. Now, we will see percentile based on normalization about the complete details. So, if you look at this, this is the formula of RRB in the formula. Mm, old normalization formula. Okay. Let's go. ஓல்டு நார்மலைசேஷன் ஃபார்முலா இதுதான் ஃபார்முலாவே பயங்கரமா இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபார்முலா என்ன எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்கன்னு ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் ஆனா பழைய வீடியோ ஃபர்ஸ்டே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் அது பார்க்கலனா பார்க்கலனாலும் பாருங்க ஆனா வேண்டாம் அந்த வேண்டாம் அந்த வீடியோவே வேண்டாம் ஏன்னா இனிமே இது கிடையாது சரியா இதுல எவ்வளவு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு பாருங்களேன் எவ்வளவு டேர்ம்ஸ் இருக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த நார்மலைசேஷன்ல எனக்கு தெரிஞ்சு எப்படி இதுக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல எல்லாம் நடந்துட்டு இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருபது மார்க் இருபத்தஞ்சு மார்க் ஆட் ஆகும் சில பேருக்கு ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க் கம்மி ஆகும் அண்ட் சில பேருக்கு நூறுக்கு மேல எல்லாம் ஃபைனல் மார்க் வந்து நார்மலைஸ்ட் ஸ்கோர் அவங்களுக்கு போயிருக்கு இதெல்லாம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இதுக்கு முன்னாடி குரூப் டீல நடந்த நிறைய கொலறுபடிகள் சரியா நிறைய பிரச்சனை ஆச்சு நானூறு எல்லாம் நார்மலைஸ்ட் ஸ்கோர் எடுத்தவங்க எல்லாம் இருக்காங்க நானூறுக்கு மேல சோ இனி கிடையாது இந்த ஃபார்முலாவே கிடையாது சரி ப்ரோ இந்த புது நார்மலைசேஷன் ஃபார்முலால அப்படி என்ன பெனிஃபிட் யாரோட மார்க்கும் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே போகாது நார்மலைஸ்ட் மார்க்கு யாருதும் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே போகாது அப்புறமா டிஃபிகல்ட்டி லெவல் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு உங்களோட மார்க்ஸும் சேஞ்ச் ஆகும் அது எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் எல்லாமே பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ ஃபார்முலாவை மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பர்சன்டைல் ஸ்கோரோட ஃபார்முலா என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் அப்பியர்ட் இந்த ஷிஃப்ட் வித் ரா ஸ்கோர் ஈக்வல் டு ஆர் லெஸ் தேன் த கேண்டிடேட் சரியா ஈக்வல் டு ஆர் லெஸ் தேன் த கேண்டிடேட் டிவைடட் பை the total number of candidates who appeared in the shift into 100 adavadu percentage score na ungaloda shift la yegapada shift la exam nadakum illaya ungaloda shift la evlo candidates irukkaangalo neenga vaangna equal raw score and adai vida kammiyana raw score ethana candidates eduthirukkaangalo avanga divided by mottama total number of candidates in the shift into 100 avladha seriya romba romba simple romba romba basic adavad idhiliye parunga indha formula evlo pes irukku idu onnume illa so na or rendu moonu example la ungalku calculate pannitan appadina ungalku romba crystal clear aagum seriya ipo vaanga percentile calculation pathi oru chinna example paakalam seriya inga for example na enna pandren oru moonu per kondu varan suresh கணேஷ் தினேஷ் சரியா மூணு பேர் இருக்காங்க சேம் ஆறாயிரம் தான் எழுதுறாங்க ப்ரோ வெறும் மூணே பேரான்னு சொல்லாதீங்க பல லட்சம் பேர் எழுத போறீங்க சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சுரேஷ் இருக்காரு சுரேஷ் வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் எடுத்துடுறாரு சரியா கணேஷ் இருக்காரு கணேஷ் வந்து ஒரு நைன்டி மார்க்ஸ் எடுத்துடுறாரு தினேஷ் இருக்காரு அவர் ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் மார்க் எடுத்துடுறாரு இதெல்லாம் என்ன ரா மார்க்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஆர் பர்சன்டேஜ் கூட சொல்லலாம் So, percentage is totally different from percentile. You know, percentage is totally different from percentile. You know, out of 100, we will see the percentage chart. Then, Suresh will be 95 by 100, 90 by 100, 95 by 100. 
இதை நான் பர்சன்டைலா கன்வெர்ட் பண்ண போறேன் அதுவும் ஆர்ஆர்பி ஓட ஃபார்முலா வச்சு கன்வெர்ட் பண்ண போறேன் அது எப்படி வாங்க பாத்துடலாம் ஆக மொத்தம் இவங்களுக்கு ஒரு ஷிஃப்ட்ல எக்ஸாம் நடக்குது ஆனா அந்த ஷிஃப்டோட டாப்பர் யாரு சுரேஷ் தான் ஃபர்ஸ்ட் டாப்பர் கணேஷ் தான் செகண்ட் தினேஷ் தான் தேர்ட் சரி இப்போ சுரேஷோட பர்சன்டைல் ஸ்கோரை நான் கண்டுபிடிக்க போறேன் எப்படி ஃபார்முலால இருந்தே படிக்க போறேன் நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட் அப்பேர் இந்த ஷிஃப்ட்ல எத்தனை பேர் இருக்காங்க அவங்க உங்களோட ஈக்குவல் ரா ஸ்கோர்ல எத்தனை பேர் இருக்காங்க அண்ட் லெஸ் தென் எத்தனை பேர் இருக்காங்க சரி இவர் எடுத்தது எத்தனை தொண்ணூத்தஞ்சு இவரு தொண்ணூத்தஞ்சு மார்க் எடுத்திருக்காரு ஸோ ஈக்குவல் இல்லையா அப்ப இவரையும் நீங்க கணக்கு எடுத்துக்கணும் இவருக்கு கீழே எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஒன்னு ரெண்டு ரெண்டு பேர் இருக்காங்களா ஆக மொத்தம் எத்தனை பேர் மூணு பேர் ஈக்குவல் டு அந்த உங்களோட ரா ஸ்கோருக்கு ஈக்குவல் அதையும் நீங்க எடுத்துக்கணும் பிளஸ் அதுக்கு கீழே எத்தனை பேர் இருக்கீங்க கீழே உள்ளவங்க லெஸ் தேன் டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் சரியா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் எத்தனை பேரு அவருக்கு மொத்தமா மூணு பேர் இருக்காங்களா இன்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ த்ரீக்கு த்ரீ அப்படியே கேன்சல் ஆயிருமா அப்ப இவரோட பர்சன்டைல் ஸ்கோர் என்ன இவர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டைல் வாங்கியிருக்காரு சரியா ஸோ இவரோட ஸ்கோர் என்ன ஹண்ட்ரட் பர்சன்டைல் சரி ப்ரோ கணேஷ்க்கு வாங்க ப்ரோ சரி கணேஷோட மார்க் தொண்ணூறு தொண்ணூறு இவர் ஒருத்தர் எடுத்திருக்காரு சரியா இவரு கீழே எத்தனை பேர் இருக்காங்க இன்னொருத்தர் ஆக மொத்தம் ரெண்டு டிவைடட் பை மூணு இன்டு ஹண்ட்ரட் சரியா ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை த்ரீ வரும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் 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 போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா அப்ப இவரோட பர்சன் டைல் என்னது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் 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 பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் அவங்க சொன்ன மாதிரி அஞ்சு டிஜிட் எடுத்துட்டு வரேன் பர்சன் டைல் ஆக மொத்தம் பர்சன் டைல் உங்களுக்கு எதை குறிக்கும் தெரியுமா பர்சன்டேஜ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் பர்சன் டைல் பர்சன் டைல் எதை குறிக்குதுன்னா இவருக்கு முன்னாடி முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு 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 சதவீதம் கேண்டிடேட் இவருக்கு முன்னாடி இருக்காங்கிறத காட்டிடும் கிளியரா காட்டிடும் அப்ப தினேஷோட நிலைமை என்ன எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தஞ்சு ஸ்கோர் பண்ணிருக்கிறவங்க இவர் ஒரு ஆள் மட்டும் தான் வேற யாருமே இல்ல சோ ஒன் பை த்ரீ இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டா தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டே பர்சன்டைல் சரியா அப்ப இவரோட மார்க் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ 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 பர்சன்டைல் சிம்பிள் அவ்வளவுதான் உங்களோட ராஸ்கோருக்கு ஈக்குவலா எத்தனை பேர் இருக்காங்க பிளஸ் உங்களுக்கு கீழே இன்னும் எத்தனை பேர் இருக்காங்க டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட் இன் டூ ஹண்ட்ரட் அசால்ட்டா முடியும் சோ நான் என்ன சொல்லுவேன் இந்த புது பர்சன் டைல் பேஸ்ட் கேல்குலேஷன் கூட யாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெனிஃபிட்டா இருக்கும் ஒவ்வொரு ஷிஃப்ட்லயும் டாப்பா மார்க்ஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் தான் இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது ஒரு ஷிஃப்ட் செம்ம கஷ்டமா இருக்குன்னு வைங்களேன் ஒரு ஷிஃப்ட் செம்ம கஷ்டமா இருக்கு பயங்கர ஹார்டு பேப்பர் கொஸ்டின் எல்லாம் டஃப் அதுல எழுபது அப்படி எடுக்கிறவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கே எழுபது தான் அப்படின்னா இவருக்கு எவ்வளவு பர்சன்டைல் வந்துடும் நூறு பர்சன்டைல் வந்துடும் நீங்க போய் கேட்க முடியாது ப்ரோ என்ன ரா ஸ்கோர் எழுபது தான் இருக்கு அது என்ன நார்மல் ஸ்கோர் நூறு அப்படின்னா முப்பது மார்க் ஏறிச்சா இல்ல தட் இஸ் கால்டு பர்சன்டைல் கன்வர்ஷன் இது புதுசு கிடையாது அதாவது நீங்க யாராவது கேட் எக்ஸாம் எழுதியிருந்தீங்கன்னா ஆர் அதர் எக்ஸாம்ஸ் ஜெயில எல்லாம் இந்த கேல்குலேஷன் எல்லாம் பண்ணுவாங்க பர்சன்டைல் கேல்குலேஷன் எல்லாம் ஸோ இப்போ வந்து ஆர்ஆர்பிலையும் அதை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இன் ஃபியூச்சர்ல இது நல்லா இருந்தால் மேபி எஸ்எஸ்சி கூட ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ இது தாங்க பர்சன் டைல் பேஸ்டு கேல்குலேஷன் ஸோ இதில் என்ன வாய்ப்பு இருக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன் டைல் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது ரா ரா ஸ்கோர் இல்லாமல் ஃபைனல் மெரிட் லிஸ்ட்ல நூறுன்னு எடுக்கிறவங்க கூட வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா ஒரு ஷிஃப்ட்ல டாப்பராக இருந்து அவங்க எவ்வளோ மார்க் எடுத்தாலும் அவங்களோட பர்சன் டைல் ஹண்ட்ரட் தான் இருக்கும் சரியா இன்னும் ஒரு கேல்குலேஷன் பண்ணலாம் ஷிஃப்ட் வைஸ் கேல்குலேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மொத்தம் வந்து பத்து பேர் எக்ஸாம் எழுதியிருக்காங்க சரியா மொத்தம் பத்து பேர் எக்ஸாம் எழுதியிருக்காங்க பதினேழாம் தேதியே எழுதுறாங்கன்னு வைங்க பதினேழாவது ஆகஸ்ட் தானே எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது பதினேழாம் தேதி வந்து இவங்க பத்து பேர் எழுதுறாங்க நான் சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு கொஞ்சம் டேட்டா கொண்டு வந்திருக்கேன் இதுல இவரோட பர்சன் டைல நான் உங்களை கண்டுபிடிக்க சொல்றேன் அறுபத்தொன்னு எடுத்திருக்காருல இவரோட பர்சன் டைல் என்ன அப்படின்னு நான் உங்களை கண்டுபிடிக்க சொல்றேன் வைங்களேன் சோ நீங்க என்ன பண்ணணும் இவரோட ராஸ்கோர் இவர் ஒருத்தர் தான் பிளஸ் இவர் கீழே அத்தனை பேர் இருக்காங்க கீழே எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு இவர் ஒண்ணு அஞ்சு ஸோ ஆக மொத்தம் அஞ்சு பேரு இவரு கீழே இருக்காங்க இவரோட சேர்த்து டிவைடட் பை டோட
பெர்சன்டைல் பேஸ்ட் நார்மலைசேஷன் இதுதான் இப்போ அந்த நைன்டி ஒன் இருக்காருல்ல இவர் தான் என்ன அந்த ஷிஃப்ட்லேயே டாப்பர் கரெக்டா சரி இந்த நைன்டி ஒன் ஸ்கோர்ல யார் யார் இருக்கா இவர் ஒருத்தர் தான் இருக்காரு பிளஸ் இவருக்கு கீழே எத்தனை பேர் இருக்காங்க இந்த ஒன்பது பேர் இருக்காங்க ஆக மொத்தம் பத்து பேர் டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் பத்து இன்டூ ஹண்ட்ரட் போடுங்க ரெண்டுகிட்ட அப்படியே கட் ஆயிரும் அப்ப இவரோட பெர்சன்டைல் என்ன ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டைல் ஸோ பெர்சன்டைல் யாருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நிறைய நீங்க ஸ்கோர் பண்றீங்களோ உங்களோட ஷிஃப்ட்ல உங்களோட பெர்சன்டைலும் அல்டிமேட்லி அதிகமாக இருக்கும் இவ்வளவுதான் பெர்சன்டைல் பேஸ்டு நார்மலைசேஷன் இதுல தான் நிறைய பேருக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருந்தது இது நான் சும்மா ஒரு பத்து பேரு இல்ல ஒரு அஞ்சு பேரு மூணு பேருக்கு கொண்டு வரதுனால இந்த மாதிரி இருக்குது பட் ஆக்சுவல் டேட்டா எத்தனை பேர் எழுதுவீங்க எக்ஸாம் ப்ரோர்ஸ்ல ஃபார்ம் போட்டிருக்காங்க இல்ல ஒரு ஒரு ஜோன்லயும் லேக்ஸ்ல எழுதுவாங்க ஸோ லட்சக்கணக்கான கேண்டிடேட்ஸ்க்கு நடுவுல இந்த கேல்குலேஷன் போடும் பொழுது டேட்டா ரொம்ப பயங்கரமான டேட்டாவா இருக்கும் ஃபைனலா உங்களோட அந்த நார்மலைஸ் ஸ்கோர் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் அஞ்சு அஞ்சு டிஜிட் வந்துடும் சரியா ஸோ இதனால என்ன பெனிஃபிட் தான் கண்டிப்பா பெனிஃபிட் தான் இதுக்கு முன்னாடி மாதிரி யாரோட ஸ்கோரும் ஒரு அடியா ஏறுறது ஒரு அடியா இறங்குறது இல்ல நூறுக்கு மேல போறது அது எதுவுமே இனி கிடையாது சரியா ஸோ இந்த நார்மலைசேஷன் ஃபார்முலா அண்ட் இந்த பர்சன்டைல் ஸ்கோர் கால்குலேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா அப்படின்னு மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இல்லைனாலும் இன்னொரு வீடியோ பண்றதுக்கும் ஹாப்பி தான் நோ ப்ராப்ளம் ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோக்கு கிளாஸ் வீடியோக்கு அப்டேட் வீடியோக்கு மறக்காம நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்க தேங்க்யூ